イケメン入りまーすどうも超絶イケメンですということでいや4キロ落としきれました4キロジャストうんでもね俺のね本当の目標はね6キロマイナスなんであと2キロねうんあの健康診断まであと2ヶ月以上あるんで、まあ、残り2キロぐらいはねまあ食事療法はこれ以上まあ,あの変えずにあ運動だけで落としますあのねすげえねあのーなんだ22年ぶりの衝撃というかあの22年前から謎だった、えーまあ、俺の人生最大のねあの謎が解けたんですよね、うん、最近それはね、えー、俺のね、まあふまあ、友人というか、まあ、知人なんだけどなんだね、うん、学生時代の知人なんだけどあの握りっぺをねされるのが大好きなやつがいたんだよね握りっぺ普通嫌じゃん握りっぺされると逃げんじゃん普通それ違うの握りっぺをされると自分から吸いに走んのもう深呼吸するの、握りっぷすると。で、決め台詞。超バキュームって、決め顔と決め台詞をするんだよ。うんで、あいつの超バキュームってどういう意味なんだろうねって、俺らで言ってたんだけど、教えてくんなかったんだよ、そいつ。で、22年の時が過ぎて、そいつと会わずにね、22年の時が過ぎたんだけど、この前ね、あのー、地元に帰った時にね、その、まあ、バキューム山田って言うんだけど、バキューム山田とばったり遭遇して、嫁と子供がいたんだよ。おお、まあ、バキューム山田じゃんっつって、お久しぶりみたいな、すばた久しぶりっつって。あ、お前さ、ちょっと、あの、お前握りっぺされるとさ、超バキュームって、決め顔と決め台詞言ったじゃんって、あの、超バキュームってどういう意味なのって。あれ、超吸うってどういう意味なのって言ったら、ああ、あれか、あれはな、あの、超バキュームカーの匂いがするって意味なんだよ。あ、そうだったんだって、バキュームカーの匂いがするって意味だったんだ、つって。ああ、もう謎が解けたよ、つってさ。なんだお前、22年ぶりに会ってその話かよって言われてさ。まあ、でも俺ほんと22年間ね、あの、ふに落ちなくて、超バキュームってどういう意味だったんだろうっつってね。うん。まあ、謎は解けましたね。ただそいつね、あの、握りっぺされるの好きなくせにね、俺がやったら切れましたね、前。うん。あの、俺の時だけ一回ぶち切れたんでね。うん。あの、友達とね、タッグ技やったんだよね。うん。あの、なんだろう、友達に、破壊締めにさせてさ、そのバキューム山田をさ、こうやって、は、しかも、あの、避けらんないように、かつヘッドバットを食らわないように、こうやってさらに、こう、こうやってその、なんだ、両腕を押さえつつ、後頭部もロックするっていう、うん、こうやって。で、その時に俺が、あの、な、生で、パンツに手を入れて生の、生握りっぺを、あの、バキューム、あの、山田の、ここに、口にさ、こうじゃないよ。こんな生優しい握りっぺしないからね。こうもうこうだから。しかも、二段仕込み、こうやってグッ、もう鼻の奥にグッグッってもう入れるのかなグッグッってもう。だから、裏も押さえつけて、グッグッってやったの。そしたらね、バキュームやな、バキューム山田がね、ぶち切れたんで、ね、普通いつもさ、超バキュームっつって、あの、決め顔と決めてるすんのに、俺の時ぶち切れたんだ、ね、よ。こういうの。くっさーくっさーお前殺害するよってね、殺害国されましたね。はい。で、でもね、マジで臭かったらしいっすね。うん。だってあいつがぶち切れたの初めて見たからね。うん。まあ、ほんと悪いことしたね。謝ったけどね、その時のこともね。はい。ってことでね。あ、もう時間っすね。はい。ってことでね、まあ、ダイエットを、まあ、して4キロ落としましたよと。あと2キロ落としますよと。うん。あとは、えー、昔のね、えー、学生時代のバキューム、えー、山田が、えー、握りっぺをね、伝えた時にね、いつもあの、決め顔決めてるね、超バキュームって、えー、いう言葉の意味がね、わかんなかったんだけど、2年、2十ね、えー、2年ぶりにその謎を解けたっていうね、話でしたね。はい、ってことでね、えー、イケメン変わります。じゃあな。